जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है राज आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लो चाहते हो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये एल जी का पी भी है और ये एल जी का पी सी भी साथियों इसमें कंप्रेसर आउटपुट नहीं आ रही है तो आज हम देखेंगे कि इसमें कंप्रेसर आउटपुट क्यों नहीं आ रही है और ये रिले का साथियों कोई बहुत ही लंबा चौड़ा कोई सर्किट नहीं होता है बहुत ही छोटा सा सर्किट होता है तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसे कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं और अगर सेम फॉल्ट होता है तो कैसे आप इसे रिपेयर कर सकते हैं तो शुरू हो जाते हैं अब हम इसे चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि अगर इसकी ये रिले नहीं चल रही है तो सबसे पहले हम रिले को ही चेक करेंगे तो हम अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं और इसको लगा लेते हैं बीप मोड पर तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विच जैसा निशान बना रखा है तो ये स्विच जैसा निशान होने का मतलब है कि ये इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये इसके कोयल के पॉइंट है तो कोयल पर हम चेक करेंगे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एक सौ चौंसठ मिल रहे हैं हम इसको रेजिस्टेंस मोड पर कर लेते हैं ये अब रजिस्टेंस मोड पर आ गया है मल्टीमीटर तो अब हम इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे 118 ओम करेक्ट वैल्यू 118 ओम आ रही है इसकी तो दोनों में से एक पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज होने चाहिए तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि यू एल एन यू एल एन नहीं है ये ये के डी ए पैंसठ डबल जीरो चार है तो इसकी जो ये पिन होती है साथियों तो ये नौ नंबर पिन पर यहाँ साथियों इसमें पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं हम इसे चेक भी कर सकते हैं पॉजिटिव से 12 वोल्ट से तो इसमें देख लेते हैं अठहत्तर पाँच वगैरह कहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पर ये अठहत्तर पाँच लगा हुआ है उल्टा होकर तो इसमें यहाँ पर 12 वोल्ट आएंगे इस तरफ तो हम यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक सौ अठारह ओम आ गए हैं तो ये वाली पिन इसकी पॉजिटिव है और ये वाली यहाँ पर भी आ रही होगी साथियों तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये पॉजिटिव 12 वोल्ट आ रही है तो ये अठहत्तर जीरो पाँच से हमने ली है उसके इनपुट से तो ये अठहत्तर जीरो पाँच की आउटपुट है जो माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए जाएगी तो अब साथियों हम इसको आगे चेक करेंगे इसके प्रिंट ट्रेस आउट करेंगे हम थोड़ा सा तो आपको दिखा दें कैसे करते हैं तो ये वाली पिन हमें ट्रेस आउट करनी है तो मीटर को हम बीप मोड पर लगा लेंगे ताकि हमें बीप सुनाई दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्रिंट यहाँ कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ में बीप मिल रही है यहाँ से ये यह कनेक्ट है उसके बाद आप देखें ये प्रिंट इस तरह से यहाँ जा रहा है यहाँ यहाँ आ गया साथियों ये उसके बाद ये जंप करके यहाँ आ जाता है और यहाँ से फिर ये आप देख देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है इसकी दस नंबर पिन पर तो ये के डी ए तो इसकी 10 नंबर पिन पर ये आ जाता है अब हम यहाँ चेक करेंगे साथियों इसको ऑन करके कि 5 वोल्ट आते हैं या नहीं आते तो पी काफ़ी देर से बंद है तो कंप्रेसर में भी एक साथ ही एकदम से ऑन हो जाए एल का पी है ये तो एकदम से ही ऑन हो जाता है देखें एल का है तो एकदम से इसमें एक बारी कंप्रेसर ऑन हो जाता है जब काफ़ी देर से अगर ये बंद हो तो, तो हम इसको ऑन करके देखेंगे क्या होता है तो इसमें हम पावर कनेक्ट कर देते हैं मेन लीड अपनी और इसको उल्टा रख देते हैं जब हमारी यहाँ पर यहाँ पर रिले कनेक्ट है दस नंबर पिन पर रिले कनेक्ट है हमारी हम देख लेते हैं दोबारा से ये ग्यारह नंबर पिन पर कनेक्ट है तो ये हमने पहले दस बोल दिया था लेकिन ये ग्यारह नंबर पिन पर कनेक्ट है तो 11 के बिल्कुल नीचे वाली आप देखेंगे बिल्कुल नीचे वाली तो ये इसकी इनपुट पिन है तो यहाँ पर साथियों हमें पाँच वोल्ट चेक करने हैं तो इस आईसी की यह वाली पिन ग्राउंड होती है तो यहाँ से हम पाँच वोल्ट यहाँ चेक करेंगे तो अब हम इसकी मल्टीमीटर को वोल्टेज पर कर लेते हैं और इसमें हम मेन दे देते हैं तो मेन साथियों हमने दे दी है और यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया तो काफ़ी देर में ऑन किया है तो यहाँ पर हमें इसके ड्राई वोल्टेज मिल जाने चाहिए अगर नहीं मिलते तो हम फिर मोटर लगाकर वेट करेंगे 
तो आप देख सकते हैं पाँच वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं अगर पाँच वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर ठीक है अब हम इसे एक बारी बंद करेंगे तो पाँच वोल्ट बंद हो जाने चाहिए तो साथियों अब देखते हैं पाँच वोल्ट यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो वोल्ट हो गए हैं तो छः मिली वोल्ट आ रहे हैं सिर्फ यहाँ तो यहाँ जो है पाँच वोल्ट ऑन ऑफ हो रहे हैं तो इसका मतलब है यह वाली आईसी ख़राब है तो इस वाली आईसी को हम चेंज कर देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है और पावर हमने हटा दी है अब हम अपनी एस मशीन का इस्तेमाल करेंगे और इस आई को निकाल देंगे तो इस केस में साथियों हम आईसी को गर्म करेंगे सिर्फ हम पीसीबी को नहीं गर्म करेंगे कभी कभी पीसीबी जल जाता है तो आप देख सकते हैं आईसी को हमने निकाल दिया है और ये वो आईसी है इसकी जगह साथियों हम यू एल एन दो हजार तीन आई लगा देंगे जो अभी हमारे पास है और इसका नंबर है सिक्स फाइव डबल जीरो तो इसका नंबर है साथी और सिक्स फाइव डबल जीरो चार तो आप ध्यान दें कि हमने पैंसठ डबल जीरो चार निकाली है और यू एल एन दो हज़ार तीन लगा रहे हैं हम और अगर आप डिसोल्डरिंग वायर से इसको साफ़ कर लेंगे तो आपको आईसी लगाने में आसानी होगी तो अभी हमारी डिसोल्डरिंग वायर थोड़ी सी ख़त्म हो गई है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखें इस तरह से इसको लगा देना है और दूसरी तरफ से भी इसमें शोल्डरिंग कर देनी है तो शोल्डरिंग आपको इसी तरह से करनी होती है आयरन को ऐसे बाहर की तरफ लेना है तो जो एक्स्ट्रा शोल्डर होगा तो वो इसके साथ आ जाएगा तो इस तरह से ये आई लग जाएगी आसान है कोई मुश्किल नहीं है तो आप देख सकते हैं कि आई हमारी लग चुकी है और अब हम इसको बंद किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया साथियों तो अभी जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये रिले ऑन हो जाने चाहिए जैसा कि ये ऑन हो रही थी तो हम मीटर ले लेते हैं अपना मल्टीमीटर और रिले ऑन हो रही है या नहीं हो रही तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे इसके और ऑफ भी चेक करेंगे कि ऑफ़ होती है या नहीं होती है तो हमारे पास आज इस्पेस कम हो रहा है क्योंकि हम इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं तो ऑन ऑफ स्विच इसका यहाँ पर है साथियों हम इसका ऑन ऑफ स्विच ले लेते हैं सामने इस पीसीबी को हम ऐसे रख लें तो ये हमने पीसीबी रख लिया है साथियों ये इसका ऑन ऑफ स्विच है आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमें अब वोल्टेज मिलने चाहिए और ऑफ भी होने चाहिए स्विच से तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अभी हमने तार लगाई नहीं है कोई वोल्टेज नहीं है तो अब हम इसको सबसे पहले तो प्लग लगाएंगे तो पावर हमने इसको दे दी है तो अब इसमें एक बीप आई है तो हम इसको सबसे पहले ऑन करेंगे यहाँ से तो हम देखेंगे कि रिले पर वोल्टेज आए या नहीं आए तो आप देख सकते हैं 11.5 वोल्ट रिले पर आ चुके हैं तो यह वाला सर्किट हमारा ठीक हो चुका है इसमें यह वाली आई ख़राब थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 भी आ रहा है हम अब अब हम रिले को ऑफ करके भी एक बारी देख लेते हैं बटन ऑफ कर देते हैं तो हम देखें आवाज़ तो आई टिक की तो यहाँ पर वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाने चाहिए तो आप देख सकते हैं ज़ीरो वोल्टेज हो गए हैं तो अब ये पीसीबी की प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो साथियों आपने देखा कि इस तरह से अगर ये आई ख़राब निकलती है तो आप इसकी जगह दो हज़ार तीन लगा सकते हैं बिल्कुल बढ़िया चलेगी अच्छी चलेगी दो हज़ार तीन उससे थोड़ी अच्छी ही होती है इसलिए हम ज़्यादातर 2003 का इस्तेमाल करते हैं आज की वीडियो में साथियों इतना ही जय हिंद जय भारत